Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a Kisvakon csatornán. Itt ülök a kis garázsamban, ahol én a palántáimat nevelni szoktam. És hát itt kártyázgatok, póker ezek az asztalon. Lássam készítem elő az idei évet. Igaz, még egy hónap van addig, amíg palántákat fogok nevelni. De már azért el lehet kezdeni lassan összeszedni azokat a dolgokat, amiket akarunk. Én a nagy részét már azoknak a dolgoknak, amiket palántázni szeretnék, vagy nagyon korán egyenesen ki a kerbe ki szeretnék vetni, összeszedegettem. És mivel többen kérték videók alatt, e-mailben is, sőt a kisvakond kertészkedők Facebook csoportban is, hogy milyen uborkát vessenek, milyen sárgarépát tegyenek, stb. stb. Arra gondoltam, most megmutatnám, hogy én idén, mivel fogok neki futni az évnek, nincs itt minden természetesen, vannak olyan dolgok, amik nincsenek itt, de a nagyja itt van, és hát talán adok egy-két jó pofa ötletet valakinek, főleg aki igaz elején jár ennek a kertészkedés dolognak. No, tehát fogjunk, fogjunk hozzá. Elmondanám, hogy mi az, amivel idén neki futok az égnek, és ha már említettem az uborkát, akkor ezzel fogom kezdeni. Nem hiába hoztam ide egy kis savanyúbit. Ebben a kis tálikóba kettő éves savanyúbi van. A tavait is fogyasztottuk, tehát azt is meg elkezdtük fogyasztani, de még mindig van néhány üveg tavaly előttről, azt hiszem három üveg, és abból most egyet megbontottam, ez kettő éves savanyúbi, hogy idehozzam és meg tudjam mutatni hogy miért egy bizonyos fajta uborkával szeretek menni, meg mi az, amit idén tenni fogok. Tehát szerintem, aki most kezdi a kertészkedést, az induljon ezzel a fajtával. Én nagyon ajánlom, ennek a neve Mohikán. Egyébként minden, amit megmutatok, ezeket majd egy listába össze fogom foglalni, és a Kisvakon Kertészkedők Facebook csatornára Ugyanúgy feltöltöm, ahogy az ültetési naptárat is feltöltöttem, ahonnan mindenki, bárki le tudja nyomtatni, letölteni és tudja szabadon használni. Nem reklám, még annyit leszögezek, tehát senki semmit nem fizetett. Látjuk, hogy ezerféle márka és fajta vetőmag van. Tényleg preferenciák, egyedi preferenciák. Nem biztos, hogy mindenkinek ugyanazt tetszik, ami nekem. Én most azt mutatom meg, hogy nekem mi tetszik. Tehát, aki kezdő és most indul, <kül> én azt javaslom, hogy Kezdje a mohikán uh, uborka fajtával, mert ez egy nagyon uh, ellenálló úbi. Az uborkával mindig a legnagyobb gond az a peronoszpóra. És uh, nagyon hamar le tud az egész sárgulni, az egész uborka, hogyha nem ellenálló a fajta, amit használunk, vagy ha nem permetezzük állandóan. Na most uh, ez egy, egy nagyon ellenálló fajta, mindenkinek nagyon ajánlom. Én is szeretem, és lehet, hogy idén is teszek néhány palántát belőle, Ugyanakkor személy szerint nekem van vele egy, egy, egy abszolút személyes ö, probléma, az, hogy a felülete, bocsánat, megdobtam a kamerát, ha megfigyeljük az uborkák felületét, ö, az uborkákon szokott lenni ilyen kis apró, kis, ö, kis rücskös ö, valami, akkor kis apró tüskék vannak az uborkákon. Ezen a fajtán nagyon kevés van, tehát minimális, úgy nagyjából visszaadja a kép a fajta jellegzetes, vonásait. Én ezt annyira nem szeretem, de ettől függetlenül lehet, hogy elnézést teszek belőle néhányat. Amit én inkább fogok majd hangsúlyozni, az egy másik fajta, ez, ennek a neve Levina, és ezt nagyon-nagyon szeretem, és itt is, ha a képet megnézzük, már a kép visszaadja, hogy ezen megvannak azok az apró dudorok, amit a savanyú borkámon is meg tudok mutatni, ha egyet kiveszek belőle, akkor itt a felületén, talán így jobb lesz, jól láthatóak ezek a ö, hangsúlyos rücsik. Én az ilyen rücsis uborkákat azért szeretem jobban, van egy tapasztalatom, nem biztos, hogy mindenki egyetért velem, de a, az ilyen sima felületű uborkák leszedés után sokkal hamarabb megfonnyadnak, mint a, a rücskösebb modellűek. Fajták, illetve 
Másik gondom vele, hogy ö, én úgy érzem, de ez tényleg egy saját benyomás, hogy a nem rücsis uborkák nem annyira roppanósak, amikor az ember savanyítja őket, mint a rücsis uborkák, de ez tényleg lehet csak egy ilyen saját fixám, nem tehát fixa ideja úgymond, egy, egy saját ilyen probléma, de ez például kettő éves ubi, és már próbáltam hangosan csámcsogni rajta, tehát mai napig ugyanolyan roppanós, mint amikor eltettem. Valamiért én úgy érzem, hogy ezek a fajták roppanósabbak, ízletesebbek, de aki most kezdi, annak ezt a fajtát ajánlom, mert nem lesz vele sok baja, lesz egy sikerélménye, és nem hagyja abba a kertészkedést ideje előtt, ugye, vagy nem adja fel az uborkázást. Na szó, uborkából valószínűleg mind a kettőből fogok tenni valamennyit, tehát ebből jóval többet, ebből meg egy párat. Jó. Na nézzük, mi az, amit még idén vetegetni fogok. Hát kezdjük a paradicsommal, az biztos mindenkit érdekel szintén. Már készítettem egy videót, a télen nagyon kevesen nézték meg, ahol ajánlottam kezdő kertészeknek magtippeket. <kül> Nekem, amik nagyon beváltak, az ez a három fajta, ami itt van a kezembe. Cseresznye paradicsomnál igazából mindegyik bevált. Ezt a konkrét modellt azért szerettem, mert ilyen nagyon nagyok a fürtök rajta. Ennek a neve Drops. Ezt nagyon tudom ajánlani, de bármelyik cseri nagyon szívós és sikerélményt fog hozni. Amit én ö, egyszerűen csak az íze miatt ajánlani tudok, az egy bolgár fajta, kicsit nehezebb hozzájutni. A neve Rozov Dar. Így ahogy hallatszik, meg ahogy látszik. Ez egy nagyon-nagyon jóféle, szerintem az egyik legjobb ízű ökörszív paradicsom, ami kapható. De persze ízlések és pofonok, én ezt fogom tenni, én nagyon szeretem. A másik, amit meg, hogyha bőtermést akarunk, és mondjuk kisebb méretű, hagyományos paradicsomokat, tehát nem ökörszív paradicsomot, hanem ezt a tipikus enyénlapított kerek, finom, édes paradicsomot, akkor én nagyon tudom ajánlani ezt a fajtát. Ennek a neve Manusa, ott látszik is. Ez is egy kicsit nehezebben beszerezhető, mert ezek a magok, ezek, ezek igazából professzionális magok, tehát nem annyira hobbi kertészetre vannak kitalálva, tehát mondjuk nem kapható az Osamban, vagy a Tesco-ban, de sajnálat csak elteszem minden az ubit, de nagyon tudom ajánlani mindenkinek, és idén én más paradicsommal nem is fogok foglalkozni, tehát csak ezt a az imént mutatott három fajtát fogom tenni a kertembe. Szintén sokan tesznek, és ezt is megmutatom, padlizsánt. Ez a fajta, ez egy kevésbé ismert, én ezt őszintén először fogom idén használni, viszont nekem egy kertészbarátom ajánlotta, akiben százszázalékosan megbízom, és ő nagyon-nagyon ajánlotta ezt a fajtát nekem, úgyhogy ezt fogom idén vetni, a neve Kánna, itt a nagy ujjamnál látszik, nagyon-nagyon bizakodó, nagyon szép reményeket fűzök hozzá, állítólag nagyon nagy termés mennyiségre képes, hát majd meglátjuk, ezzel nincs még személyes tapasztalatom, meglátjuk milyen lesz. Hagymát idén is magról fogok tenni, Két félét fogok magról vetni, és aztán palántázni, ahogy már több videóban mutattam. Az egyik egy olyan hagyma, amit hát mondjuk karácsonyig el kell fogyasztani. Ezt nagyon-nagyon szeretem, a, többször is említettem már a nevét. A neve Elza Craig. Tehát itt látható Elza Craig ez a neve. Ez egy nagyra növő, nagyon, hogy mondjam, nagyon nagy sikerélményt adó hagyma eltartható, de nem nagyon-nagyon sokáig, pont amiatt, mert óriásira nő. Tehát ezt igazából karácsonyig általában el kell használni, mert utána már itt-ott jelenkeznek az eltartásba problémák. Épp ezért ezt a hagyományos lapított Stuttgarter nevű hagymavetéssel fogom pótolni, tehát nekem idén Elza Craig és Stuttgarter hagymám lesz a kerbe. Jó, amit még nagyon sokan tesznek, és itt is adok egy tippet, 
az a répa félék. Na most itt konkrétan én a sárga répát szeretném megmutatni az egyik modellt. Ez a modell, ez uh, egy, már a neve is mutatja, egy kicsit érdekesebb fajta, a neve Flyaway F1. Igazából ez ugye egy angol két szónak az összeillesztése, a fly az legyet jelent, az away pedig a távoló, eltávolítás, vagy távolodás, eltávolítás. Tehát ez egy olyan sárgarépa fajta, amelyik kevésbé, vagy talán egyáltalán nem érzékeny a répa légyre. Nagyon sokunknak okoz problémát a répa légy, és ez egy olyan fajta, amit a répa legyek nem annyira támadnak, tehát kicsit kényelmesebb termelni, sikerélményt tud adni, tehát ezt is tudom ajánlani egy jó, egy jó tipp lehet. Jó, <kül> mindenképpen palántázni fogok Zellert is. Hosszú évek óta nagyon sok fajtát próbáltam, tavaly is próbáltam új fajtákat, van róla videó. Én még, még ez idáig nem találtam jobbat a prágai óriásnál. Eddig ez hozta a legmegbízhatóbb, legszebb zellelket nekem. Úgyhogy maradok ennél. Továbbra is prágai óriást fogok palántázni. No, ö, paprikák. Vagy nem, paprika előtt még mutatok valamit, ha már ilyen ö, ellenálló fajtákról beszélünk. Nagyon sokan tesznek tököt a kertjükbe. Tudni kell, hogy a tökkel általában ugye a, a répával a répa légy a probléma, a zubival a peronoszpóra általában a probléma, meg a lisztharma, de és inkább azért a peronoszpóra nagyobb baj. Na most a tökkel is általában a lisztharmat ö, szokott problémákat okozni. Na most a Johnsonnak van egy fajtája, ez a Kurget Astia F1 típus. Ez lisztharmatnak ellenálló fajta, tehát akinek volt már problémája lisztharmattal, de szeretné ilyen kis rántani való tököcskéket termelni, akkor ezt a fajtát tudom neki ajánlani. A tavaszi direkt kertbevetésnél mindenképpen maradok a Matador spenótnál, ez nekem nagyon bevált, rengeteg spenótot termett tavaly is, még mindig van egy-két zacskó elfagyasztva, tehát ö, első osztályú maradok mindenképp ennél a fajtánál. Ugyancsak tavaly vetettem a kerbe, idén megint fogok, bővítem a mennyiséget, pallagi nagylevelű sóskát. Sóskák közül szerintem ez a legjobb választás jelenleg, ez egy magyar fajta, nagyon jó. Ö, késő őszre már itt ott felüti a fejét egy picit, egy-két ilyen kis bakteriális foltocska a levélen, de amúgy egy ellenálló jóféle sóska, nagyon tudom ajánlani ezt is mindenkinek. Na, paprikák. Hát paprikából semmi pénzért nem adnám ezt a fajtát, ezt hűségesen évek óta termelem, ez a fehér színű paprika, édes fehér paprika, a neve Barbara, nagyon tudom ajánlani. A piros ö, paprikák közül pedig, a, mint a legjobban kedvelek, ez a California Wander nevű kaliforniai paprika. Ez ugye életlenül zöld életem, meg tűz piros. Nagyon jó termést hoz, nagyon szeretem ezt is. És mindenképpen a kápiák közül továbbra is maradok a Kurtovszkával. Ez nagyon sok éve, nagyon-nagyon kellemes élményt ad mindig ez a paprika, csoda szépeket terem. Értelmét nem látom, hogy más fajtákra kitekintsek. Na most, beszéljünk arról is, hogy érdekességek. Hát érdekességkép, amit én eddig nem próbáltam, de idén ki fogom próbálni, az a, egyrészt az articsóka, én eddig még nem termeltem, enni ettem sokszor, igaz inkább külföldön, mi önmagunk itthon nem késztettük soha, hát itt az ideje, tehát inkább éttermekbe fogyasztottam, de hát most meg fogjuk termelni, és akkor ki fogom próbálni a saját kertembe is. És egy másik érdekesség, amit ki szeretnék próbálni, az kérem szépen a földi mogyoró. Ezt ugye probléma nélkül lehet vetni mi nálunk is, vehettem volna egy pár szemmagot az üzletből is, de arra gondoltam, hogy veszek vetőmagot, hát ha 
biztosan egy biztos alapon. Pár szem van csak benne, én csak azt a pár szemet fogom elvetni. Azt akarom kipróbálni, hogy hogyan néz ki, meg akarom ismerni a növényt jobban. Jó, ö, amit még mindenképpen most tavasszal fogok, ö, az ö, kell káposzta, azt mindenképpen fogok tenni. Nagy méretű káposztát idén nem teszek, nem látom értelmét, ö, egyszerűen ö, vagy jön egy nagy eső és megreped, ö, vagy, tehát igazából fóliások ö, azzal jobban boldogulnak, én a kertben nem fogom tenni, viszont helyette teszek ilyen kis aprókat. Na most csípősek közül van egy nagyon szeretett fajtám, ezt nagyon-nagyon kedvelem, ez egy román fajta, a neve Pintia, nagyon sok jó csípős paprika van persze, de valahogy ezt én megkedveltem, és ezzel megyek tovább, és ezen kívül csak egyetlen egy ennél erősebb paprikát fog készíteni, de csak kettő-három tövet, és nem többet, ennek a neve Bút Jolika. Ha jól mondom, Jolokia, bocsánat. Jó, tökök. Idén sokat fogok tökkel játszani, ezt elhatároztam. Hát mindenképpen az alap az marad, az a nagy dobos és ütőtök, az biztos, hogy maradni fog. Uh, ugye már mutattam a liszt harmad tűrő fajtát. Uh, idén ilyen érdekességekkel is fogok egy kicsit játszani, egy uh, kis dísztököt termelni, meglátjuk mi lesz belőle. És ki szeretnék próbálni két sütőtök fajtát. Uh, az egyik az egy uh, olasz fajta, a neve Marina di Chioggia, gondolom így ejtik. Ezt nem ismerem, soha nem tettem, a nagy dobosira leteszem a nagy esküt, hogy nagyon jó. Ezt nem ismerem, majd meglátjuk. És a másik egy román fajta sütőtök, a neve Báró, románul Baron. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Jó, borsót idén visszatérek a Redondóhoz. Ez egy magasabbra növő borsó, de idén egy kicsit másképp szeretném csinálni, ezért most egy ilyet vásároltam. Van már eltéve tél alá vetve borsóm is, tavaszra most kevesebbet fogok még mellé vetni, ugye a folyamatos termelés miatt. Ami tavaszi karalábé lesz nekem, annak a neve Fehér Bécsi, White Vienna, itt látható is. Én ezt tavaszinak nagyon szeretem, de tavaszik igazából bármit lehet, aztán majd a nagy őszieket majd májusba azt is intézni fogjuk. Amitből palántát készítek, virág. Mindenképpen a dáliát, a törpe, teltvilágú dáliát mindenképpen továbbra is palántázni fogom, ahogy továbbra is fogok készíteni pistike töveket, ne bánts virágot. Sok videóban szerepelt már egy csodálatos virág, méltánytalanul kevesen teszik a kertjükbe. És idén Tenni fogok egy kis díszcsalánt is, van néhány ötletem a kertbe, ami hát díszítést igényelne, úgyhogy ezt arra szeretném megtermelni. Végül, de nem utolsó sorban mindenképpen ugye marad a kapor, majd a répafélékkel vetve, és akkor amivel még egy kicsit kísérletezni fogok idén, azok a salátafélék, hát ami már van vetve a fóliába is egész nagy, de hát tavasszal még vetek az madár saláta, mindenkinek ajánlom, és igazából a másik, amit mindenkinek ajánlok, az a május királya fejes saláta, ez is egy nagyon jó fajta, de amit idén szeretnék kipróbálni, az ez, ennek a neve Winter Density, tehát téli sűrűség, és ez egy olyan saláta, ami tél alá vethető, ezt csak most azért mutatom meg, mert ebből majd fogok a későbbiekben ö, vetni, és tél alá ki fogom próbálni, mert ezt nagyon ajánlották, meglátjuk. Na hát, ennyit szerettem volna elmondani, én nagyjából ezzel fogom indítani a palántázási és korai vetési időszakot, hát még a petrezselyen maradt ki talán, ami nem nincs itt, de hát igazából ö, ott nincs olyan nagy probléma, mint mondjuk a sárga répánál, tehát nem volt miért beszéljek róla. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, egy kellemes hétvégét kívánok mindenkinek a viszontlátásra.